சமையல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்கலான்னா பூண்டு சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அது ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி தான் நீங்கள் ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளேயே இதை செஞ்சிடலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் மூணு வரமிளகாய் சிறிதளவு புளி ஹாஃப் டீஸ்பூன் மிளகு முந்நூறு கிராம் பூண்டு நான் முந்நூறு கிராம் பூண்டுக்கான அளவு சொல்லிடுறேன் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் தாளிக்கிறதுக்கு ஹாஃப் டீஸ்பூன் கடுகு ஹாஃப் டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஹாஃப் டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு சிறிதளவு கருவேப்பிலை சால்ட் தேவையான அளவு பாருங்கள் நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பண்ணிவிட்டு ஒரு பேன் வச்சு பேன் சூடானதுக்கப்புறம் ஆயில் விட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த பூண்டு சட்னி வந்து ஹார்ட் டிசீஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது ஸோ நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூடானதுக்கப்புறம் எது வச்சுருக்கோம் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பூண்டு பூண்டு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாதி வணங்கிடுச்சு பாதி வணக்கிற வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வணக்கிக்கிறோம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் பாதி பூண்டு வணங்கிடுச்சு பாதி அளவு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மூணு சில்லி போட்டுக்கலாம் வரமிளகாய் மூணு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வணக்கணும் பூண்டு வந்து நல்லா வணக்கிறோம் அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வரணும் அந்தளவுக்கு வணக்கணும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு டென் மினிட்ஸ் நல்லா வணக்கிக்கணும் பூண்டு வந்து நல்லா வணங்கிடுச்சு இந்த ப்ரௌன் கலரில் வர்ற மாதிரி வணக்கிறணும் பூண்டு நல்லா வணக்கிறணும் அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்க மிளகு சீரகம் எடுத்து வச்சுட்டு அந்த புளி ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் மினிட் வணக்கணும் ஒன் மினிட் வணக்கினாலே போதும் பாருங்கள் பூண்டு நான் பூண்டு நம்ம வதக்கி எடுத்தோம்ல அது வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு சூடு ஆறினதுக்கப்புறம் நம்ம கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதில் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ தாளித்து பாருங்கள் சூடானதுக்கப்புறம் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் கடுகு கடலைப்பருப்பு உளுந்தம் பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு சட்னியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சுவையான பூண்டு சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் பார்க்கவே ரொம்ப நல்லாயிருக்கு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்